开始了，各位，能看见我吗？打个招呼，在演播室里，在聊天室里头，能看见吗？开始了是吧？能看见了哈，那我们开始了啊。嗯、我还得敲个稿子。各位，看到了吗？我们又回到了我们一年前这个节目刚刚开始播出的时候那个小房间。话说，盲剧拍案一转眼啊。开播已经一年了，这一年的时候呢，我很早就说我们要搞一次直播，但是我们这直播在哪儿搞呢？我们现在啊租了一个新的办公室，那个新的办公室在装修一个演播室，在演播室啊现在在找设计师帮我们设计，现在呢还是一片狼藉。但是呢，我们现在这个演播室啊，我又觉得有点缺乏新意。后来我就跟我们的小伙伴说啊，干脆啊我们就回到我们一年前开播的那个地方。这个呢有几层含义啊。第一层含义呢，说句心里话，对这个地方还挺有感情的。这两天啊，我看我一年前播的那些节目啊，当时就在这个房间里录制的那些节目啊，历历在目，仿佛就像昨天刚刚发生过的一样。包括当时我在这个房间里头出的那些错误，是吧？呃，动不动照相机就断电了，动不动就有孩子闯进来呀、啊，动不动我录的过程中间呀、啊，好像这个就出了什么状况啊。总而言之吧，我们其实就是在这个地方起步。一点一点往前走，到现在走过了一年，所以啊，当我重新回到这个房间的时候，说说心里话，非常非常的有感慨。这个房间啊，实际上是我朋友的家。当时呢，呃呃，我离开之后，这里头实际上是一个小仓库。我们为了录这期节目呢，特别跟人说，人家给我们收拾出来了，我们又把这四个玩偶呢又搬了回来啊。大家看这四个玩偶是不是我们和和我们节目刚刚开播的时候那一个样子啊？这个房间里发生的一切，我想啊，其实都是我们王剧拍案的开始吧。这是第一个原因。第二个原因呢，我之所以愿意回到这儿啊，可能还有一个心态问题，就是在想啊，我们这一年好像积累了差不多七十万的粉丝，但是呢，我回到这里就仿佛回到了这个事情的原点。为什么呢？就在前几天，大家都知道啊，我的推特一夜之间被封了，被封的那一周啊。我应该说经历了大喜大悲。昨天推特算是恢复了啊，但是在没有恢复的那几天啊，我就感觉我这一年的奋斗啊，仿佛一切都清零了。那我就在想，那如果我真的被清零了，就是哪一天 YouTube 也被清零了，我怎么办？我就在想，我可能啊，就相当于又回到了这个房间，又回到了起点，我又什么都没有了，我又需要重新开始。我个人觉得，人呢、啊、不光不管啊，他将来能够走多远，他要保持这样一个心态啊，才不怕在前进过程中面临的各种困难。第三个方面呢、啊，我就在想啊，我们现在虽然一年啊播了两百多期节目，去了一趟乌克兰啊，但是其实这一周年的直播，对于我、啊，对于我们现在一个小小的团队来说啊，都算是重新出发。那么我们重新出发，从哪儿出发？我在想，我们就是从这里出发，不管我们将来能够走多远，这个地方都是我们的起点。我们呢，用习近平的一句话，叫“不忘初心，牢记使命”啊。过去这一年啊，我们拍案啊，一共做了两百多期节目，然后呢，我还去了一趟乌克兰，在乌克兰做了十期的纪录片，做了一二十个人物访谈。这些人物访谈呀、啊，有很多节目啊都没有剪出来，因为没有没有人帮我剪嘛。然后从同时呢，还做了一些其他的特别节目啊，这就是大概其我这一年做的事情。所以今天呢，其实我这期一周年的直播啊，就是给大家做一个周年的工作汇报，就是这一年你都做过什么，未来你还可以做什么。我就想起去年五月二十一号的时候啊，我做了一场，呃，十万粉丝的直播，在那场十万粉丝的直播过程中间，我许过一些诺，也吹过一些牛，这些许过的诺言啊。这吹过的牛啊，大家今天啊可以听我来讲一讲，我到底啊有多大程度上破灭了，有多大程度啊离那个我当时啊憧憬的那个目标呢又稍稍近了一点点啊。当时那十万粉丝直播的时候，我吹过最大的牛啊，我说过一句话，我说我想做媒体，不想做自媒体，因为在 YouTube 上所有的这些 UP 主啊，他们都是在做自媒体，为什么呢？一个人支一个照相机，对着镜头聊天嘛。也没什么成本，对吧？反正说一些大家观众喜欢听的话，这节目就能生存下去，就能赚的就能赚得到钱
，生活还不错。但是从这个节目开播的第一天起，我就没打算做这样的一个 UP 主，我想做媒体。做媒体就不是我一个人能做成的，我就需要团队。我在这里可以给大家汇报一下，这个目标已经慢慢开始接近了。到今天为止，我们这个团队已经有四个入职人员，包括我在内啊。另外有一个人在等待办签证，同时呢，还有三四个备选的人员，我们也在跟对方沟通考察。不出意外的话，我们这个团队在未来的三个月会有八个人左右的这么一个小小的团队啊。这八个人中间呢，有两名导演，有两个策划，然后呢，有一个运营，有一个秘书，啊，还有一个制片人，再加上我，这就是我们八个人。是吧？这八个人中间呢，如果我们未来啊收入要更好一点，导演可能会增加一个人，策划可能会增加一个人。在我现在的理解，基本上我们八到十个人的团队就算是成型了。我希望啊，我们能够闯出一条新路子，不仅仅是用我自己的力量啊，在 YouTube 上啊做自媒体，我也希望啊，在海外的中文媒体中间能有一支像我们这样的，就是想做一个客观中立的。哎，不以立场为区分的这么一个小小的媒体团队，不管是什么新闻，我们也不管是基于什么样的态度啊，但是我们就是用一个专业的媒体人的标准啊，去做我们认为值得做的新闻。应该说，这个目标呢已经接近实现了，这是第一点。第二点，当时啊，我吹过一个牛，我说啊，我们做完这个团队，第一件事情要干什么？我想去乌克兰。这件事情啊，应该说去年我算是做成了。大家都知道，我做完五月二十一号的直播之后，我立即开始联系去乌克兰这件事情。我在这里今天给大家讲啊，我去乌克兰的时候没有团队，就我一个人，我就不信邪，我就不相信这件事情我做不成。后来呢，我就在日本找了一个纪录片的公司，我跟他们签约，我说你给我派两个导演、摄像，这样一起跟我去乌克兰，可不可以？他们就同意了。有两个人愿意跟着我。与此同时呢，国内有一个志愿者听说我要去乌克兰，自费买机票到了日本，说王军我要跟你去乌克兰。一个志愿者，然后在日本的东京还有我的一个朋友说，我愿意跟你去，我不会别的，我可以帮你开车。我们就是这五个人，我们就联系去乌克兰，什么都没有，既没有钱也没有团队，很多人都认为我做不成。后来呢，我们就跟乌克兰的使馆联系，我们跟乌克兰的国防部联系。国防部要求我们提交媒体资质，我们就给他提供媒体资质；要求我们提供我们的记者证，我们就给他提供记者证；要求看我们的网站，我们就自己做了一个网站。实际那个网站我们是用一天的时间做出来的，给他们看的，就是为了申请那个记者证。最后这一切全都办下来了，给了我们两个成员记者证。当时呢，另外三个人还没拿下来呢，怎么办？我就说我们先出发，等不了了，等不及了。最后呢，我们就从东京直接去了，那叫乌克兰旁边那个国家叫啥来着？摩尔多瓦。对，因为当时日本的乌克兰的大使馆呢，机器坏了，始终给我们发不了签证。最后呢，他就，我们就说，我们干脆到摩尔多瓦去申请签证。结果我给大家讲啊，我们到了摩尔多瓦，我才知道乌克兰这个国家呀，真的是腐败。我们去那儿，每个人办签证收了我们八百美金，中介啊，当然不是这个使馆直接收的，但是人家就是说你要办这个签证，一个人八百美金。后来那个那总领事出来，我都见到了，肚子特别大，一看就是非常腐败。这些人就跟外边的那些那些中介合在一起啊，就在那个地方收特别高的费用。然后啊，那些乌克兰的老百姓啊，就在那门口等着，那个平时的那个领事馆的大门都不开。我第一次见证了乌克兰这个国家的政府，有很多啊话啊，我在我过去的乌克兰的节目中间我没有讲，包括那些专题片，因为我觉得这个国家在被侵略嘛。最重要的矛盾是俄罗斯侵略这个国家，但是我到了乌克兰，我才发现这个国家真的是腐败。你过海关的时候，他就刁难你，看我们是来自于中国的，拿记者证给他看，他其实也不管，就翻箱倒柜把你所有的箱子翻一遍。然后各种各样的刁难，别人都告诉我，这个时候你在那个护照里头加五十美金，马马上让你过。我说我就不加，我没有任何违法行为，我为什么要给他五十美金？我是来帮助这个国家的，你就查，你查吧，你把我的所有的箱子都打开，是
就我也不在乎。所以我在乌克兰采访的过程中啊，我对乌克兰的普通的老百姓印象非常好，我觉得他们善良、淳朴、直率。平时你采访他嘛，他们基本没有什么花花肠子，他知道的他都愿意告诉你。你只要说去他家，他就会非常欢迎让你去拍摄。但是这个国家的政府说句心里话，不太配得上这个国家的人民。但是啊，说句心里话，我其实从摩尔多瓦这些经历呢也有收获。为什么呢？我到了摩尔多瓦那领事馆的时候啊，我就发现这领事馆门前有好多中国人。我当时特别奇怪，我说这个战争期间的乌克兰怎么会有那么多中国人到这儿呢？最后一打听才发现，全是中国到那儿去代孕的，去到那儿去领孩子的。我才知道啊，原来乌克兰有这么庞大的一个代孕市场，而且它代孕市场中间最大的客户是我们中国人，平均每年在那个地方啊要出生四千名中国的孩子。即便战争也没有，也没有，也没有中断这个过程。那些家长啊，由于战争呢，去不了乌克兰了，就到摩尔多瓦那个地方去申请签证。结果就衍生出来一个中介，每个人要收他们一千美金的签证费。然后我们在那个过程中间发现，很多人因为这个上当受骗，因为有很多黑心的中介在这个过程中间收了他们的钱，不给他们生孩子。我们当场就看到有一个人，他就到这儿找他自己的孩子来了，他交了五十万块钱，但是呢，到底生的孩子是不是他的，是男孩是女孩，他都不知道。然后他就给我讲。一个群里头，他们有十几个中国人，每个人都被骗了五十万人民币。当时我们在那个地方就开始开拍，我觉得这个故事非常好，是吧？结果呢，约好了，我们拿到签证之后到基辅去采访他。结果他到了基辅之后呢，就被那些基辅的中介给控制起来了，就不再接我们的电话了，就不再接受我们的采访了。所以啊，乌克兰这。二十天的采访，其实还有好多好多的故事我都没有讲了啊，因为那节目实际上能够呈现出来的内容啊，还是挺有限的，啊，这是我我我去年做的这个乌克兰啊，要说去年这一年啊，除了乌克兰以外，让我印象最深的，我个人觉得就是，呃，疫情期间的那些系列报道。其实我过去啊，我我曾经讲过，我很担心，担心我离开了中国之后啊。我慢慢慢慢的跟这个国家没有关系了，我做的事情跟这个国家没有关系了。我为什么？其实，在到了日本之后啊，我一直在隐忍，还希望能够回到中国去做采访呢。其实就是认为，我只有在中国做采访，做出来的新闻作品才能参与这个国家的历史进程。但是去年啊，做的这一系列的疫情节目，包括后来那个白纸运动啊，让我感受到了一点。其实我。即便是离开了中国，我在日本，我同样可以参与这个国家的历史进程。那些白纸运动的年轻人走上街头，他们呐喊，国内没有人能报道，所有的媒体都牺牲。但是，当这些素材传到海外，我把这些素材素材搜集起来，我把这些人的苦难呢、啊，通过我的节目把它放出来记录下来，并且我表达对这些人的尊重，不就是参与这个国家的历史进程吗？我的节目很多人在境内能看，他们看到之后啊，用各种方式表达对我的支持，甚至有很多体制内的人。其实啊，今天中国所做的这一系列的政策，其实不仅仅是那些底层的老百姓不赞成，其实体制内很多人也不满，他们认为我做的这个节目本身有价值，让他们看到了其实一个中国媒体应该的样子。所以啊。我对我自己的工作啊，在过去的这一年中间，我也在慢慢发生变化。我觉得我虽然离开了中国啊这块土地，但我没有离开中国这个国家，我没有离开中国这片土壤。所以啊，我觉得这是我过去这一年我自己在做节目过程中间的一个收获啊。啊，说到现在呢，我现在呢，我们既然呃做了这么一个团队了啊。我今天做这期节目呢，有一个非常重要的，啊、呃，有一个重要的，呃，事情要跟大家讲。我们呢，从昨天晚上就开通了我们王居拍案的会员。说会员呢，其实说起来很搞笑啊。在过去的一年啊，很多人都希望我能够开会员，我一直都没有开。为什么呢？我有几个想法。我个人觉得，有些人在 YouTube 上积攒了一点粉丝啊，就希望赶紧从大家的口袋里掏钱。我不想这样。我希望通过我自己的努力啊，让大家看到
，我们究竟做了什么，还可以做什么，才希望大家能够支持我。所以我一直没有开会员。所以昨天晚上我就匆忙之间开会员的时候，我才发现啊，我根本不懂这个界面。最后我进去之后就把那个价格什么都填错了。本来我只需要填一个会员的级别就行了，就是每个人每个月七刀。为什么七刀呢？因为大家前一段时间在网上都嘲笑我说王七刀嘛，一个月收入只有七刀七美元，是吧？吃点好的，他们嘲笑我。其实我这个确实啊。平时因为工作很忙，也没什么时间去到外面吃饭，所以经常去搞个便当啊，搞个盒饭呢、啊。这就是我的生活。我不觉得我自己生活的非常辛苦，我觉得我的生活很有价值，因为我做出来的节目，只要观众认为好，其实跟我自己呀、啊、能不能吃顿好的比起来不重要。所以呢，我就用七刀来命名我们这个节会员的这个费用啊，然后我们的会员的组织呢就命名为七刀会。但是我把那个价格一填完了之后，我才发现那不是七刀，那是五刀，啊，然后 YouTube 呢啊不能改，最后呢我没办法又设了一个大七刀会，所以啊，我在这里啊希望啊大家要加入我们会员的时候，尽量加入这个大七刀会，大刀会，你知道吧？有人刚才在直播间里问什么是大刀会，大刀会啊，就是支持王局这个人呢、啊，不信命，不信邪，斩妖除魔，勇往直前，给他吃点好的的后援会。为什么要开这个会员？我给大家讲一下，我过去这一年所有的数据，今天我给大家公布一下，大家可以看一下。我们过去这一年，我做了这个两百多期节目啊，收入多少钱呢？没提到啊，实在是有点令人为期待，不知道为什么。现在啊，这个 YouTube 的这个广告分成啊，如果对自媒体来说还比较友好。但是对媒体来说，真的是还还是挺难的。一个人如果持续一个月，每天都看我们的节目，大概可以给我们带来一块钱人民币的收入，这就是我们的广告分成的这个实际水平。另外有，你别看这七十万的粉丝啊，其实 YouTube 的播放量啊，跟这个粉丝数之间不是线性关系。我其实大家可以看一下，我们当时只有十万粉丝的那个时候那个播放数据啊，跟我们现在其实相差不太多。现在是大一点，但是相差不是特别多。就是说 ，YouTube 它主要是靠推送算法，而不是跟你的粉丝数相关。所以，即便是我们将来就是到了一百万粉丝，到了一百五十万粉丝，其实我们现在的广告分成数也就这样，大不了多少，不会太多。这是一个非常现实的问题，就是一年差不多三百多万人民币。而且啊，啊，我过去啊，当时吹牛说我们将来可以有一千万粉丝，其实是不太可能的。我就在想。我们就立足这七八十万粉丝，我们也能生存下去，那就最好。我就希望如此，这是第一点啊。第二点呢，就是也有很多 YouTube 的 UP 主啊，他们粉丝到一定程度了，他会做广告。其实是过去的一年啊，很多人找我做广告，呃，移民中介的最多，还有一些做 VPN 的啊，还有什么呃什么区块链的，我都不敢接呀、啊，因为我怕接了之后别人会说。你看王军，你接这个广告，你你审核了吗？万一出事儿呢，是不是？再有一个，我接了某一个行业的广告，说句心里话，我就不太敢批评这个行业了。大家都知道，我做过一期批评黑中介的节目，对吧？那如果要接了中介的广告，我还敢那么有底气的去批判他吗？不敢了，因为你有利益相关，别人就说王军，你想小心一点，因为你就支持过这些这些中介嘛，那你还怎么敢呢？所以我就希望啊。我在这个行业里头赚的钱，维持我们这个节目运转的所有的收入啊，都是站着做的。我不希望我躺着去从别人手里去要钱，从广告商那儿去要钱。所以只要是我们来自会员的收入能够维持我们的节目运转，我就不做广告。所以我希望啊，是来自于大家实实在在的支持，让我可以面对这些网上的妖魔鬼怪啊，各个行业的这些这些现象的时候，我可以硬气起来。我不在乎，我不需要你们给我赞助，我也不需要你们给我支持，我只要看你们不顺眼，我只要看你们割韭菜，我只要看你们欺负消费者，我就说，我五十岁了，我五十多岁了，我不怕报复。我这两天不是在推特上说很多人要报复我吗？我不在乎，对吧？我我经常跟别人讲，马英九的父亲呢、啊，曾经到处跟别人讲，他说岳飞和文天祥都只活了三十八岁。我儿子早都过了这个岁数了
。我不希望他活得那么长，我希望他能够做一件我们认为值得做的事情。我觉得马赫林说的一句话，我当时很感动。我今年已经五十五岁了，我怕什么？你们有本事你去找黑社会，你把我杀了，那我算算你们厉害。但是只要我还活着。我认为我值得做的事情，我就会一直往前走。为什么？因为我认为有无数的观众支持我，我不在乎那些大 V， 他们支不支持我，我也不在乎那些中介组织是不是会黑我、会报复我，我不怕。只要我还活着，我就要这么做。所以我就希望啊，我能够通过各位啊，来自会员的支持啊，给我这样的底气。这是第二点。第三点，其实我们现在做广告还有一点。挺难的，就是正规的那些大公司不敢给我们投，比如说阿里呀、啊、啊滴滴呀、啊、宝马呀、啊，谁敢给我们投广告呢？因为有中国市场，对不对？宝马要是给敢敢给我们投广告，那就不是往他车上扔冰冰激凌了，我估计那就直接砖头拍上去了，对吧？滴滴要是敢给我们做广告，比如冠名滴滴特约特约之王具拍案，那我估计中国政府就不是罚他八十个亿了，直接罚八百个亿，对不对？我们现实面对的困难，就是我们的观众是中国的，但是所有中国土壤的企业不敢给我们投广告，这是我们面临的现实困难。所以啊，我希望大家能够通过加入会员的方式支持我们，是吧？这是我们会员的一个动员令吧。那么有人就说了，那你加入会员有什么好处啊？我就今天给大家讲一下，其实没有太多的好处。这个大刀会里的会员呢、啊？就是有一个最重要的福利，就是可以提前看节目。我们的节目有的时候晚上九点播出，如果我们七点钟上线了，我们的会员可以提前看。啊，其他的吧，我觉得啊，就比较少了。比如说，我可能会每两三周的时间啊，做一次会员的问答。比如说，我们自己的会员平时在节目下面给我们提问，我们就会搜集起来。然后搜集起来的时候呢，我每隔两周左右的时间，我给大家做一次问答。然后呢？呃，如果每隔一两个月的时间，我看有必要啊，我也可以给大家做做直播，会员的直播，我们那就比较轻松了。我可能也会说一些，啊、呃，就是我正式节目之外啊，不太好说的话，也也有一些呢，甚至我们的节目做完之后，还有一些信息反馈过来。那么这些信息我们怎么怎么去做呢？有的时候啊，做一期节目可能牵强，但是这个呢，我们可能会在我们的会员节目里给大家讲一下。我给大家举个例子。前几天，我做的那个新冠溯源的节目，我做完了之后，就有业内的人士给我爆料，他说：“王局啊，你其实做到了这个真相的百分之七十，还没有做到百分之百。你知道吗？关于武汉的病毒研究所当时发生过什么事情吗？”然后他就给我讲了这个病毒研究所在这个疫情期间发生的事情之种种。我听完了非常震惊，你知道吗？我特别想。其实，在节目中间说，但是做一期节目呢，又比较牵强。然后呢，搜集其他的信息我还没做成啊。但这件事情，如果我继续搜集信息，可以做成一期正式节目的话，我还是愿意给大家讲的。但是，假如说它不够做一期节目了，我们可能就会在会员的节目中间跟大家讲一讲。其实说句心里话，我们的这个福利啊，就是这些了，再多也没有了。我希望所有加入我们这个大刀会的会员呢、啊，更多的是。基于对我们这样一种做节目的立场、方式和态度的支持，那么对于我们来说，我们能够反馈给各位的呢，就是更用心的做节目，做更好的节目。那么，我们如果要是有足够的会员啊，大家说你需要多少会员呢？我个人觉得，有一万个会员支持我们，我们这个团队就能活下去。如果现在要是完全没有会员支持，我们现在这个团队要想生存下去。都非常难，但是只要有一万个全世界的华人中间有一万个人愿意掏钱加入我们的大刀会，我们就能活下去。有两万个人加入这个大刀会，我们就生活的还可以，因为我们这个钱呢、啊、，YouTube 收过去之后，它要收百分之三十，我们可以拿到百分之七十，是吧？所以如果要是有两万个人啊加入大刀会，我们呢差不多就有一百万美金的收入，那就够我们这个团队啊，工资啊。公司运营啊，甚至包括出差的费用了。我没有太大的目标，只要有两万个人支持我，我觉得我们这个海外华人媒体中间的团队啊，就算是可以长久的生存下去了。嗯、那有人说了，那你收了这些钱，你搞了这个会员，王军，那你除了现在的内容，你可以做什么呢？
我在今天再给大家吹吹牛、许许诺。我当时直播的时候曾经讲过，我第一想去新闻现场，想去乌克兰，去了没有钱我也去了。去年我们去了一趟乌克兰，花了我们这个十几万美元，到现在这窟窿也没填上。没关系，这种事情只要是我们将来有条件了，我们还会去。那么今年我们想去哪儿呢？我给大家讲一下，今年我有两个计划，第一。我想去拍一下走线，大家知道走线吗？有很多中国人啊，现在啊，通过南美，从南美厄瓜多尔的首都基多出发，徒步穿越中美中的丛林，进入到墨西哥，然后呢，再到美墨边境啊，进入到美国。现在这是中国啊，很多中国人经典的一个偷渡路线，每天在这条路上啊，有几几十名中国人，来自全世界各地的不发达国家人一起结伴穿越南美洲的丛林。有不少媒体报道过这件事情啊，但是没有人拍过。我们今年就想到基多去拍一场中国人穿越南美洲丛林进入美国的故事，这就是我今年的一个特别大的理想和计划。但是呢，成本提高，我算了一下，可能不比乌克兰花费要低，是吧？估计是十几万美金，最起码，是吧？但是这我这是我今年的梦想啊。第二件事情，今年年底。台湾大家都知道要大选，我一直啊希望能够到台湾去做采访，因为本来大家都是讲中文嘛，但是由于两岸之间的制度啊、文化的差异啊，其实现在大陆人呢还关心一些台湾，但台湾的人不太关心大陆的新闻了，所以呢，我们的这个读者群、观众群呢，来自于台湾的很少，但是啊，说句心里话，我有个梦想，我希望我们能够做有关台湾的新闻的报道。因为我觉得台湾的那些媒体啊，报道台湾呢，他们基本都是基于本岛立场，而海外的媒体呢，它基于的是世界立场，但是没有基于大陆立场对台湾新闻的报道，不一样的，真的是不一样的。我就希望我通过作为一个大陆的媒，来自于大陆的媒体人，去问台湾的那些政治人物的问题。所以今年我的第二个梦想。就是希望在台湾大选的时候能够到那儿去，把那几个总统候候选人通通都给采访了。当然，如果我还是能采访台湾的总统蔡英文，那就更好了。接受一个曾经在大陆工作过的的记者、媒体人的采访，我想跟他们做一场那种对话。我相信啊，这样对话很多人期待，我自己也非常期待。但是现在啊，台湾的签证啊，针对所有来自大陆护照的人不友好，他们呢有很多限制，直到现在。台湾的旅游开开放了，其实，来自于大陆的拿护大陆护照的人还是进不去，更不用说你要拿一个媒体签证，想到台湾去做采访，现在是困难重重。但是我们想克服，我就想去台湾做采访。我也希望啊，给台湾的老百姓啊，看一个看一下来自于大陆视角的关于他们看台湾的这种新闻报道。这是我今年的两个梦想。嗯，除此之外呢？我们的团队啊，现在慢慢慢慢来了。我们希望啊，我们王菊拍案、啊、未来周末啊，能够有新的节目。这新的节目，现在我们的构想呢，是做一些播客，就是声音类的采访啊。因为现在如果要是直接做面对面的采访啊，成本太高了嘛。那么我们这个播客可以跨越时间的限制，对，一方面是有一些人的个人的传奇经历，另外一些有些新闻当事人，我们在境内他们没有人报道，他们只要愿意接受我们的采访。我就跟他聊，聊完之后，我们剪成播客类产品，在周末播出。将来或许我们的这个王菊派啊，这个一周五期啊，如果我们做这些内容的时候，或许会适当的减少。我不知道啊，当然我尽可能的还是保持一周五期的更新频率。但是假如说我们做播客、做采访啊，这个轮转起来之后啊，我希望也许可能我们这个频度会稍微下降一点啊。第三个，我就想做。全球华人的采访，这个采访啊，我在去年十万粉丝直播的时候我就讲了，我就希望我能够重新做局面。这个呢，在今年的去年的乌克兰采访过程中间呢，我们做了一些，呃，但是除了乌克兰以外啊，我们没有做，因为第一没有钱，第二没有团队，因为在海外做这种人物采访啊，应该说是不可能有商业价值的。为什么海外的媒体没有人做有质量的采访呢？就是因为它没有商业价值。你做你肯定赔钱。我们这个团队只要出一趟差，最低，反正离开日本的话也得两万美元，就是这么大的成本
，是吧？所以，其实这件事情的前提就是我们有了钱，啊，我们才可以做。但是只要我们有了钱，我就愿意做。我觉得全球的华人中间有那么多人值得采访，对吧？我其实，在网上过去啊，很多人关于人物我是不评价的，为什么？我就希望能够留下机会，将来去采访这些人，因为我一一旦要评论了这个人，我就不好去做采访了，对吧？因为作为一个采访者，你必须要保持价值中立嘛。但是我平时又是一个评论节目。所以，我力尽可能的在我平时的，呃，推特上啊，是不评论我潜在的想要采访的人的。这一点，当年我在国内做微博的时代，其实我就秉持这样的原则：只要这个人我有可能采访，我就不评论了；只要这个新闻我有可能采访，我就不评论了。我也希望啊，我们将来啊，能够陆陆续续的重新有一些高质量的，呃，华人的这种采访。这其实啊，是我比我更更喜欢的节目形态，但是非常可惜啊，它就是因为太贵了，太昂贵了，是吧？我希望我如果能够把这几个东西都做起来啊，我还希望我们的团队将来如果有更大的可能，他们还是有自己的想法，比如做点纪录片呢、啊，做点专题片呢、啊，是吧？然后那我也非常高兴，比如说那日本的福岛，很多人都嘲笑我，说我当年在新浪微博上留了一个。帖子说，一年之后啊，我会重庆看重这个，会震惊于日本的重建，是吧？但没想到十年过去了，其实福岛的重建也不是特别的，呃呃，令人骄傲啊。我个人觉得，就是福岛其实本身确实是值得拍，从中国人的视角拍，我没有见过中国人视角去仔细拍这场灾难，以及包括这场灾难之后这十年究竟发生过什么的。那如果我们的团队将来有有时间、有条件，我也愿意去重重访一次福岛，类似于这种啊，啊这种纪录片呢、啊、专题片呢、啊，我也想做。总而言之吧，啊，梦想很多啊，想法也很多啊，但是呢，究竟能做多少呢？我不知道啊。但是，如人如果是没有梦想了，那就根本不可能做成什么事情了，对吧？因为你只有有梦想，才有可能做成嘛。我觉得我这个人呢，最大的特点。就是我一开始说的，不认命，不信邪。很多人认为做不成的事情，我偏偏要做，而且正是在我这种偏偏要做的努力之下啊，很多事情就做成了。不管是去乌克兰呢、啊，不管是我新推特被封杀的时候，很多人都认为怎么可能解封？但是我就解封了，用一个星期的时间。所以我认为啊，我这我的性格中间最大的特点就是这个不认命。不信邪，就是那么多人都认为你上网了之后应该跟别人绑一个圈子，大家你好我好，共同割点韭菜，赚点钱，卖点酒，啊是吧？整点这个呃民宿不挺好吗？是吧？吃香的喝辣的，是吧？我不愿意干这种事情，我不信邪。我这辈子我最容忍不了的就是那些人，是吧？通过自己的影响力啊，去坑蒙拐骗，我不干这种事情，而且我也不怕他们。我希望啊，我成长起来之后啊，让这些人再也不可以祸害海外华人，包括我们在境内的中国人。我这就是我的梦想。你们想报复，你来啊，我不怕，是吧？但是啊，我就希望我们这个团队建立起来，一起往前走的过程中间，有各位的支持。为什么我们跟我跟他们在斗的时候有底气？我觉得我网上有很多大 V 不支持我。但是有那么多普通的观众支持我，有那么多普通的消费者支持我，他们明白，到底谁其实是真正客观的立场在维护他们的权益。所以啊，非常感谢过去的一年，我从去年的五月二号走到现在，啊，各位一路相陪相伴啊，给我各种各样的帮助。我想啊，这一路所有帮助我的人，都不是基于王志安我这个人，我这个人有什么？我也不可能给各位带来什么实质性的利益，只是大家觉得我做的这件事情啊有价值，他们愿意在我实现我这个梦想的过程中间助我一臂之力，所以我真的非常感谢。我们今天十点钟上线了一期节目，名字就是我写的。这一年啊，和你在一起，所以啊，我要再次感谢、啊、各位给我的支持和帮助啊。呃，多长时间呢？
，下面我们就开始回答问题啊。问题呢？问题呢？问题？嗯。问题，嗯嗯嗯，那个，第一个问题啊，就是很多人问怎么加入会员，大家现在哈、啊、看我们的频道首页，频道首页过程中间呢，它不是有个订阅键吗？订阅键前面有一个加入键，大家点那个加入键就会显示出来啊，那个一个叫七刀会，一个叫大刀会。大家尽可能啊加入这个大刀会，那个七刀会那确实有点少啊，只有五五刀一个月啊，嗯、呃，就是然后每一期节目你把它点开以后啊，那旁边也有一个就是订阅，前面有一个加入，大家点那个加入就会看到了一个界面，加入这个会员这个界面了啊，这是一个技术问题啊，嗯嗯嗯，其他的问题记了吗？嗯。怎么付费加入啊？这里头我跟大家讲一下啊。现在 YouTube 的这个付费啊，如果你要是境内的观众啊，你没办法付费，没办法加入我们的会员。只有你在海外有账户的，有 PayPal 啊，或者是有银行卡，或者是有信用卡，才能加入我们的会员。但是我也知道啊，我们这个其实观众中间可能至少有一半都是来自于翻墙出来的观众啊。这些观众可能你现在暂时没办法加入我们的会员。那我还是希望大家能够看我们的节目，帮我们宣传节目啊。我们下一步的计划呢是要建一个自己的网站。我们自己网站建好的时候啊，我们会开通一个大陆的付费频道。为什么我们要建一个自己的网站呢？其实也很现实啊，就包括这次推特啊的事件也给我非常大的警醒。很多人也提示我，他说：“王局啊，你在所有其他公共平台上的这个建的这个号，理论上来讲，你都不是你自己命运的主人。”万一哪天给你封杀了，你就所有的东西都没有了。所以啊，要长治久安，彻底解决这个问题啊，只有一个方法，就是你建一个自己独立的网站。这个独立的网站建起来之后，它永远属于你自己，再也没有人可以封杀你了。所以我觉得有道理。所以我们现在呢，也在计划建自己的网站。我们自己这个网站建起来之后呢，我们在那个网站上就会开通来自于大陆呃观众的付费。付费渠道，所以现在呢，来自于大陆的啊，大家加入不了，没关系啊，还是看我们的节目。大家等一下，我们在两个月之内，我们自己的会员网站就会上线。到时候我们会员网站的那个也会有一套加入会员的系统啊。这是，这是第二点。会采访一些流落海外的香港人吗？会的。嗯，我知道现在有很多香港人。呃，都在英国啊，呃，都流落到英国去了。然后英国有个城市叫曼彻斯特，现在曼彻斯特有小香港之称，有很多这次香港反送中运动之后啊的香港人都移民到了英国。他们在英国其实也面临蛮困难的局面啊。其实英国我一直想去，去年去乌克兰之前的时候啊，我们就想去英国。英国因为有一个很重要的采访对象已经愿意接受我们采访了。所以我们当时的计划是，既然去一趟欧洲，是吧？那如果我们去英国做一次采访，再去乌克兰，我们这个就能节约点费用。于是我们就申请英国的签证。结果啊，说句心里话，拿中国护照真的是受歧视啊。我们把这个签证申请递交上去，人家给我们反馈需要三个月的时间。我们一看，那三个月的秋天都到了，黄瓜菜都凉了，我就想了一个办法。我知道这个爱尔兰呢、啊。跟英国有签证互勉，我说那不申请爱尔兰的，申请完爱尔兰的，我们在那儿爱尔兰住一个晚上，我们去英国，我们又申请爱尔兰的。爱尔兰呢需要多长时间呢？需要两个月。最后呢这件事就没办成，但是我有想法想去，包括这次有很多中国斯诺克的运动员在那赌球，他们那个赌球的过程中间，现在英国的那个运动员会正在裁判他们。其实这样的新闻，说句心里话，我非常感兴趣。中国的斯诺克球球员十个人，基本上等于全体的都沦落了。这样的新闻呢，国内体也不报道，但是呢，我们其实是愿意报道的，也有心报道，但是就是因为签证问题啊，受影响
，如果我们未来签证问题啊能够解决啊，这种新闻啊，我们愿意去啊，包括去做这些斯斯诺克的赌球啊，在香港的、在英国的这些英国人呢啊，在像英国的这些香港人啊，我都愿意去啊。呃，王局一定要多一些什么？这什么？学一学小老高与小莫，卖点周边产品。呵呵这个周边产品吧，有、哦、很多人跟我讲，说这我的 T 恤挺好的，看看能不能做啊。如果要是将来大家特别有需要的话，我们将来也做一些这样的 T 恤来卖啊。这个，呃，看这个情况，如果大家有这个需要的话。我其实也有点担心，知道吧？就是做这个东西呢，万一将来要是质量出什么问题，大家又来骂我，是吧？我这个人就是有一点洁癖，真的害怕，不太敢做生意，就在这儿。就是一旦做了生意了，比如说有一件这个 T 恤质量出问题了，大家就会骂王局，他就说你看看，你天天说这个说那个的，你结果你自己的产品出了问题，你怎么办呢？所以，嗯，看情况吧。如果我们将来要是呃发展好了。有可靠的供应商帮我们来做的话啊，我们可以做做试试啊。嗯、能不能采访一些一些以前在大陆啊，但是现在到了国外不露脸面的名人？我再给这里跟大家讲一下啊，其实这些人我都挺愿意采访的，但是挺难的啊，因为这些人只要是还心存一念想想回国，基本就不会接受我的采访。这是客观现实。我其实这一年中间联系过不少人，啊，因为他们从中国出来了嘛，过去都是一些学者呀、啊，或者是名人呐、啊，我就跟他们联系，我说要不做个采访、啊，是吧？他们说，哎呀，这个还是算了吧，因为毕竟还想回国，是吧？这个我也理解啊，嗯，所以，嗯、呃，这些都得尊重别人的意愿。所以现在一般都是什么人愿意接受我的采访呢？那都是他彻底不能回国的。但是啊，就是彻底不能回国的人中间，很多人也不愿意接受我采访啊。为什么呢？因为我提问比较比较犀利嘛，是吧？因为我提问的时候，永远是会站着站在被访问者的对立面去问问题的。我经常跟别人讲，我们作为一个提问者，要用善意的质疑。就首先你得质疑，你不能跟他是一伙的。你跟他一伙的，这提问还有什么意思啊？其次是善意的，不是恶意的，这两者缺一不可。缺了这个善意啊，你就不是一个记者了，你就可能就是一个，怎么说呢？<笑>这个，总而言之，这两者之间啊，是作为一个好记者不可或缺的两个条件。但是呢，很多人我发现，尤其是这些即便是非常反共的、不想回国的人，他们有的时候也不太能够接受质疑。就过去也有人跟我讨论过王继贤的采访嘛。他说：“你完全没有必要用这种方式。”我说：“啊，第一，没有人可以免于被质疑，只要接受我的采访，我就用这种方式。第二，这就是我的采访风格。那我采访就绝对不会跟你一起呀、啊、来探讨你喜欢的那种方式。你一定要，你一定要经受一些啊，怎么说思想上的拷问。你经受得住，你就会这个熠熠生辉；你经受不住。”你可能就会原形毕露，就这么残酷。但是呢，这样一来啊，其实我这个采访难度就变大了。你想啊，这个社会中间有几个人，真的愿意面对这种，呃呃那种拷问，去问你那些犀利的问题呢？所以啊，所以这个真正做采访啊，嗯，还挺难的。它不光是一个钱的问题，这是第二个层次的问题啊。呃，我现在每天工作时间有多长？我可以不跟。大家客气地说，我平均每天工作十二个小时以上。在过去的这一年，这个节目啊，就是我一个人撑下来的。我既是这个节目的摄像，又是这个节目的编导，还是这个节目的策划，还是这个节目的主持人，还是这个节目的运营，啊，所有的工作都是我一个人干的。我呢，每天呢生活非常有规律，一般早上呢九点钟起床，起床之后呢，我吃点东西之后，就会在网上浏览浏览新闻。然后处理一些杂事儿，我回回邮件呢、啊，然后有一些在日本处理的事情，见见人呢、啊。但是只要一过十二点，我就开始处理当天的节目了。一般来说，这个节目我的头一天就准备好了。这个
，然后呢就开始收集资料，列提纲，三四点钟开始录，录完之后开始剪辑，剪完剪完之后再上传，平均要到八点钟左右。到了八点钟左右，我就简单吃点饭，吃点饭之后九点钟呢，直播的时候啊，首播的时候我会看一下，我看看在线人数有多少啊，然后我再看看这个大家对这期节目有什么呃反馈啊、评论呐、啊、什么之类的。过了九点钟啊，完事之后，我这个时候呢。一般来说会准备第二天的节目，啊，十点钟左右，我准备到十二点一点，哎、呃，这个时候，然后这时候如果要有心情的话，也会在推特上去挑逗挑逗，是吧？呃，这个说几句阴阳怪气的话，当然也正因为如此就被封杀了，啊、当然我自己也罪有应得了，以后我这种说话的风格我也会逐渐改一下啊。现在我们有团队了，但是我们现在这个所有的团队刚刚来，然后呢，他对我们这节目的风格还不太熟悉。所以大家呢都在现在在熟悉这个过程，大家看看看了那个刚才那个片子，就是这一年跟你和,和你在一起，就是我们的导演剪的，但是我们的王队拍案基本上还是我现在我自己剪，所以未来慢慢的可能有那么三个月左右的时间吧，会过渡到他们可以把我现在这个剪辑的工作啊分享这个分配出去，但是现在，呃如果策划来了，那么我这个策划的工作呢也会减轻一些。但是即便如此，我也算了。我平均再减低，我平均每天的工作时间也是十个小时，不会低于十个小时。这就是我的工作，这就是我的命。做新闻人的这个这个命，这个命得认啊。嗯，王局为什么不加入外媒？啊，为什么不加入外媒？因为外媒中间所有的中文媒体啊，中文部分呢、啊、都不重要。他们不会把中文内容当做是一个主运营平台，呃，说句心里话，我觉得他们水平也不行。除了《纽约时报》的中文部分 ，BBC 的中文部分啊，就即便是他们这些所谓的大媒体的中文部分啊，他作为我们中国人自己的视角看，我觉得还是隔着一层。我相信我们中国人可以做出来令国际媒体同行认可的水平。我去乌克兰做那十期专题片啊，我自己不夸张的说啊，我跟那些国际大媒体的报道比起来，我觉得我们水平不差。虽然我们就是这四五杆枪，全都是临时拼凑起来的杂牌军，但是最终剪出来的那个结果啊，我觉得不差。而且现在呢，我给大家讲一下，我们这些素材呢，正在找一个电影创作团队帮我们做剪辑，所以还在后期还在投入啊。目的是想剪出一个长长篇纪录片去参展，去参那个电影展。我相信啊，我们做出来的品质啊，不低于那些国际大媒体。我为什么要加入他们？我加入他们之后，我做的再好，别人也会说是 BBC 做的好，《纽约时报》做的好，他们不会说你这是你们华人媒体做的好。我就想做一家令我们所有华人呢、啊、感觉到自豪和骄傲的媒体。你看，虽然他们人不是很多。但是他们做出来的报道啊，就是不低于国际主流媒体的报道。我在这里还给大家讲一个我未来更大的梦想啊。假如说我这个一不小心做大了，我还会再建一家平面媒体，因为现在在国外的平台上没有一家客观的、呃主流的、影响力比较大的中文的平面媒体。假如说我真的要是做大了，我就再组一个团队做平面媒体，专门做深度报道。我们可能没有机会去做那些消息啊，但是这些深度报道我们有可能做。我就组一个二三十个人的团队，专门做跟我们中国人有关、跟华人有关的新闻。这是我的更大的梦想，一不小心给大家讲出来了。为什么要让玩偶做背景？<笑>觉得跟王局的气质不太搭，是吧？嗯，其实让玩偶做背景啊，一开始纯属偶然。因为一开始我在这里做直播的时候，因为这就是朋友家嘛，我也不好去动人家这里面太大的、太大的这种格局。所以这玩偶啊，一开始就在这个窗台上放着呢。所以我直播的时候，我就把它们放在后面了，我也没有清理。按道理来讲呢，其实这个有这个玩偶啊，好像似乎是对这个节目的干扰啊。但是很快呢。我做这个节目的时候，大家就会觉得这个玩偶还挺亲切的，因为我们不是那种电视台的那种节目，要强调直播那种那种专业啊、权威啊什么之类的。我就是我这么一个人
。我这个人可能就是每天跟大家能够聊天，聊个二三十分钟，然后我把我知道的给大家讲一下，把一个新闻梳理一下，最后再讲讲我的看法。我也有可能犯错误，犯错了我就认，我改正就行了。所以啊，我觉得啊，这些玩偶啊，其实它怎么说呢，让我变得更真实起来了。我就是这么一个活生生的人。然后后来在我们的演播室里头，这些玩偶呢，我还把他们，呃呃，摆一些姿势，比如说白纸运动的时候，也让他们摆一个白纸，是吧？比如说刘强东性侵案的时候，我让他们趴在他一个身上，是吧？很多人都注意到了。最近因为忙啊，嗯，没有再顾及这些细节了。以后我们也会，大家去看我们这背后的这些玩偶。我这次跟那些帮我们设计演播室的那些设计师说，我说我对这个演播室啊没有什么要求，我就希望我们把这个四个玩偶啊。给我留一个位置，能够让他们带着他们一起搬到一个新的演播室。只要我们这个节目存在一天，我们这四个玩偶啊就会陪伴我们。嗯，嗯，王局打算战斗到多少岁？我现在的想法，呃，至少工作到七十岁，还有十五年，是吧？我觉得十五年的时间，足够再重新开启一场这新的人生，是吧？嗯王局一天吃饭现在用多少钱？我现我现在一天吃饭，哦、我估计差不多就是七刀呵呵，基本上如此。因为我中午不怎么吃饭，我中午基本就是吃点萝卜啊，这个。因为我最近啊这半年胖了，嗯，其实是过劳胖，过劳胖就吃的东西多了嘛，所以呢，我有的时候也会控制，控制的方式就是早上起来。一杯牛奶加咖啡，这是我早饭。中午的时候呢，一块白萝卜加两个胡萝卜，我就不吃了。晚饭我就随意吃。所以你看我一天能吃多少吃多少钱的饭呢？我估计平均差不多就是七美刀吧，基本就是这个状况。说句心里话啊，生活质量挺低的，啊，就是，呃，基本也没有什么时间出去吃饭。别人要跟我约吃饭的话，要提前两三周，我要把那一天啊提前安排好，安排出来。我才可以去晚上出去吃个饭，否则的话，星期一到星期五基本上就是这么一个节奏。星期六、星期天有一天还是非常固定的，也做别的事情也做不了。只有星期天我会有一点相对自由的时间，可以安排点自己的事情啊。但有的时候为了下周节目，星期天下午就开始录下一周的节目了。嗯、怎么收集资料？通过什么方式？很、啊、很简单，一个是推特上发帖子。很多人会给我私信，然后我们每期节目下面不是有我们的联系邮箱吗？很多人会给我投稿，我会在推特上公布我想做的那些节目的选题，然后很多人就会把视频呐、啊、把来龙去脉讲给我。我觉得这两点都非常重要，就是有的是现场视频，他们把现场视频发给我，还有就是跟这个事情有关的人，然后他们会把这样的信息告诉我。我觉得这个其实是都是我做节目非常宝贵的资源啊。就像我前一段时间做东航那期节目，你想想，没有民航界的人给我这个投稿，我怎么能做这样的节目呢？因为它本身就是一个非常封闭的行业啊，你不可不不是内部人是不可能通晓这些信息的。很多人都质疑我说你这个说那当时那机长往上贴报纸，你有证据吗？他们如果看到了这些机长第一轮事故调查组给他们写的那个内容。他们就知道了。那机长第一时间都自己都交代了，都承认了。不信你们去真的把那个资料调出来。那我这些信息哪来的呢？就是民航界内部人给我提供的。所以我敢说这件事情就是真的。大量的各个行业的人每天在给我邮箱里发邮件，所以我每天看邮件的时间要花一两个小时。这其实是我非常宝贵的资源。为什么推特这个被封了之后，我很着急？就是一旦被封了的话，它真的影响我的工作，是吧？当然，我在这里我也希望大家，哎、呃，用各种方式啊，给我提供新闻线索，给我提供新闻资源。咱们在内地不能报道的，咱们去拍案可以吗？只要是言之有据，我们说的有有根据，我们不乱讲，我们不说席下礼下礼上，但是只要有根据，我们就做，把这作为记录时代历史的一部分，是吧？有没有希望扩大到英文世界？啊，给自己节目找个女主持人，<笑>女主持人没有这个想法。但是我曾经讲过，我们百万粉丝的时候，我会请日本的这个女艺人新垣结衣，我非常喜欢她。
，我把他请来跟我们共同主持一期节目，所以大家加油啊！让我们的节目冲到百万粉丝的时候，我一定想办法把他请来，是吧？虽然他听不懂，但是我就让他坐在我的旁边，是吧？然后节目做完了之后，他说：“阿里亚多古代马斯。”我觉得这个其实是我现在的一个小小的梦想。呃，现阶段最担心的事情是什么？<笑>我最担心就是哪天给我封了呗，是吧？推特上封了之后，又又挂也封了。现在每每天有很多人组团在在投诉我呀，知道吧？我其实在这开会员，我我自己在这里给大家讲一个自私的想法。其实还有一个想法，就是我要让我自己这个团队给 YouTube 挣更多的钱，因为我们这个会员费里头百分之三十是 YouTube 拿走的。他们从我们这个团队中间挣到的更多的钱，也会更慎慎重的面对那些投诉。我都知道，每天我的后台很多投诉我们的信息，他们就希望把我灭掉，然后从此江湖又回到了一年前，是不是？对吧？怎么可能？那是做梦，是吧？嗯嗯。面对每天那么多新闻，选题的原则是什么？我这里给大家讲一下，我们选题的原则也很简单啊。就是境内和境外的华人共同关注的。我有一个志愿者呢，每天给我梳理国内的各个新闻平台里的热榜，比如说微博啊、百度啊的指数，每天做一张表给我，我就会看境内的观众最关心什么。然后呢，我也看一下推特啊，大家议论的内容是什么。我根据这个呢，我会选那么两三条信息，然后呢，我就看我有没有可能深入。因为有些信息虽然大家很热、啊、很关心呀、啊，但是呢，你没办法深入。说实话，你也很难讲二十分钟。你必须这个新闻有足够的可叙述性。因为我希望我们《王记拍案》这个节目它变成一个故事啊。因为我们每天听一个新闻啊，呃，不是听新闻联播啊，就干巴巴的去讲。我希望把它讲成一个有情节、有曲、有有有这个戏剧性的这么一个故事。那么这个呢，就要求这个新闻的链条要足够长，这第一。第二呢，我还希望这个节目能够呈现出我评论的空间。如果我没有我评论的空间，那我讲一遍那也没意思了，对吧？就变成了新闻与报纸摘要节目节目。我希望我呢能够通过这个节目中间有我独特的视角。我每一期节目都用这两个标准去要求我自己。如果要是我做不到，我就放弃了，我就不做了。嗯，这是。关于选题的事情，每天锻炼身体吗？现在我每天锻炼身体的方式就是每天散步一小时。要说强度肯定是不够的，我也希望我将来团队建立起来之后，能有更多一点的时间啊，我可以拿出一点时间去做做锻炼，甚至包括我也能够周末去周围去玩一玩。我现在真的没有什么个人生活。我刚来日本的时候没什么事儿啊，我还去语言学校学了一年的日语。但是自从王军开拍案、嗯、成立之后啊，我坚持了两个月就坚持不下去了，因为实在是太累了。那个语言学校每天上午要上到十二点，然后回来之后我再开始准备选题啊做节目，我撑不下去了，最后我就放弃了。所以现在日语、呃、基本上也没有什么进步。我也希望我们这个团队运作起来之后呢，我们慢慢慢慢的还可以重新去学日语，然后呢也熟悉这个国家，然后我只有熟悉这个国家了，这个国家的新闻我们才可以慢慢的也加入一些嘛。因为光讲中国的新闻呢，色彩太单一了，我们也希望能够讲一点日本的新闻、日本的事情，是吧？那这个依赖于我们团队的这些人啊，日语水平要好一些，嗯。嗯每天讲这么多沉重的内容，自己如何排解情绪和压力？嗯，是，我觉得我们做新闻的嘛，总是面对一些不太好的事情啊。我有一个自己的看法，我觉得一个人的乐观呢、啊，不是，呃，纯粹的、抽象的，啊，你视而不见的乐观。如果你这个社会中间的苦难你都不看，你也不知道那种乐观呢，我觉得没有意义，也比较虚假。我觉得真正的乐观主义啊，是越近人间的苦难，还能保持啊对人类未来的希望。我觉得我就希望做这样的人，因为我做采访、做新闻报道，呃，差不多将近二十多年了，我看过太多的苦难了。很多人说我在小花梅的时候啊
啊，说我怎么呃邪恶啊什么之类的。在我看来，他们就是因为他们看到的苦难太少了。但是我我觉得我跟其他人的区别是，我看到了苦难之后啊，我还希望这个社会能够变得更好，我还对这个未来啊，这个社会有信心。所以呢，我觉得我在看到所有的这些苦难的时候啊，我会有悲悯之心，会有同理之心。但我不会因此而陷入绝望，这就是我自己心理调试最好的方式。嗯，嗯，嗯，差不多了吧，一个小时了，还有什么问题吗？我再看一下。嗯，再给大家讲一下怎么加入我们的会员啊！大家打开我们的王记拍案的这个频道的首页，那顶上有个订阅，订阅前面现在就有一个加入了。加入呢，就会有两个选择，一个是七刀会，一个叫大七刀会，简称大刀会，是吧？大家都知道，当年上海有个小刀会，我们搞了一个大刀会，是吧？这个大刀会呢，就是能够为我们的节目长久发展呢，给我们一些实实在在支持的。我记得有一个人曾经说过一句话，他说啊，如果你要是希望未来的世界是什么样啊，那你就买一张去那个世界的船票。我觉得啊，我们这个会员呢、啊，其实啊，就是我们一些有着共同价值观的人呢、啊，共同购买的那么一张通往彼岸世界的船票。如果我们希望那个世界就是那样的，我们就一起朝那个目标出发。这就是我的想法。所以啊，希望各位能够参与我们过去一年对我们节目支持的王菊派的观众啊，都能用参加会员的方式来支持我们。有了你们的支持啊，我们才能生存下去。才能够发展的更好。能否推荐书单呢？嗯，我觉得这个，如果我们将来做嗯会员节目啊，没什么，没有什么新闻的时候，我可以在会员节目里给大家聊一聊我读书，我对一些书的评价，我对我影响的一些呃影响大的比较大的一些书吧。说句心里话，我现在啊啊几乎都没有什么时间看书了。因为每天看新闻真的是太消耗精力了。我过去是一个非常喜欢看书的人。我这次从国内离开到日本之前啊，我把我自己家里所有的东西啊都送人了。然后呢，唯独我把我的书留下来了，一共有七七大纸箱，啊，大概可能有嗯一两千本书的那样的一个体量啊。然后我就寄存在了我的家人的，我将来会把这些书呢都运到日本来。我个人觉得啊，改变一个人教育最重要的一点，其实就是书籍，因为你在大学期间学的知识啊，对于你漫长的人生来说是远远不够的。而一本好书不亚于你当时在大学期间遇到的一个好老师。所以我自己的感受，我之所以这些年啊，我我能够做这个工作，还能取得一点成绩，那跟我读书是离不开的。所以，我将来要是有机会在会员节目里，可以给可以可以给大家讲一讲，因为会员节目我们可以没有那么正式。因为现在我每一期节目的时候，无论搜集选题啊、列提纲啊，都非常非常严谨啊。但是我们会员节目，我可以把它变得稍微轻松一点，因为反正也不是一面对一个大众呃播出的节目，呃，就是我们会员之间我们聊一聊。如果大家想想问的话，我就讲讲书，讲讲大家的提问。然后给大家回答一些你们感兴趣的问题，我能给大家提供服务的也就这些了。你们有什么要求，到时候也可以给我提。嗯，能否给想办法给国内的粉丝开空一个付费的会员通道？在 YouTube 上是做不到的。嗯，除非是你开通一个谷歌的账号，然后这个谷歌的账号呢，呃，关联一个付费的方式，这个呢，你如果能解决，你就可以在 YouTube 上来。做会员的付费，就是你要首先注册一个 Gmail 的邮箱，谷歌账号，同时呢，跟这个 Gmail 邮箱关联一个付费通道。如果你能做到的话，你就可以加入这个会员。如果做不到，没关系，大家，等我们两个月，我们自己的会员网站做起来的时候啊，我们就会给国内所有的，呃，这些支持我们的人开通一个付费的通道。嗯，到那个时候呢，用那种方式在支持我们也来得及。是吧？咱也不在乎这两个月的时间，是吧？嗯，还有什么问题？我再看一眼。嗯，对，有人说了，港区的苹果 ID 可以付费
。这总而言之，你不能用中国大陆的付费方式，你只要用中国大陆的付费方式啊，就没办法加入我们的会员。嗯<笑>，女朋友找的怎么样了？<笑>说句心里话，没有时间找。<笑>嗯，不过像我这样天天工作狂，每天生活质量这么低，也确实不太好找，知道吧？因为跟我在一起生活吧，第一呢得围着我的工作转，第二呢。也没什么时间啊，嗯，就是去去玩啊、消费啊什么之类的。其实我在生活中是一个蛮乏味的人，就除了工作以外，好像也没有什么太多的乐趣啊。呃，我们团队的人可能都知道，我就是个工作狂，因为我在我这个团队中间一定是每天工作时间最长的人，嗯，所以其实跟着我干是不太容易的。嗯，你想要是跟我在一起生活的话，就更难了，是吧？<笑>然后要求还高。对别人，如果要是做的我自己觉得不对的地方，还忍不住要说，是吧？所以不太好找，看吧，找不着就算了，反正也都五十多了，是吧？咱也不能为了这个将就，嗯。嗯还有什么问题？嗯。还有问题吗？大家抓紧时间再问一下，我看一下几点了，已经十一点四十了。嗯，我看看<咳>。王局的人生目标是什么？这个这个问题有点大啊。这个我的人生目标做什么？我就想做一个有价值的人，一个有意义的人。啊，我希望我未来的时候能够在历史上，啊，有一天我，呃、啊，离开这个世界以后。人们在回溯这段历史的时候，会知道，会记住，有这么一个记者啊，他曾经在这个时代啊，用他自己的努力啊，记录过这个时代的苦难，帮助过很多人，树立起对未来的希望。对我来说啊，就够了，这就是我人生的目标。嗯，我现在家人嘛，家人对我的状态是什么样的？我自己的家人呢、啊，我父母都不在了。哦，大家看我的节目都知道，我父亲呢是五年前去世的，我母亲是前年我在日本的时候去世了。所以我在国内呢有兄弟姐妹，我在我们家最小，我我们有兄弟姐妹四个人，我有一个哥哥，有两个姐姐。我对我跟他们平时啊，嗯、呃，联系的时候从来不讲我在日本做什么，我只讲我们自己家里的事情。跟他们聊一聊，问问他们家里的情况，为什么？因为第一，他们不会翻墙，他们也看不到我的节目啊。第二，实际上也是对他们的一个保护，他们真的不了解我在国外做什么。他们虽然有的退休了，有的现在还是大学老师啊，我也担心我现在做的这个事情啊，对他们有影响。但是我没办法嘛，啊，我因为我作为我自己的职业选择啊，他是我自己的兄弟姐妹，那我有什么办法呢？我必须得这么做。但是我也知道。我这个做法在国内有可能会牵连到他们，所以我也希望啊，我把我这个影响啊，尽量减小到最小的范围之内。这个最小的范围之内啊，就是让他们不知道我干什么。他们问我在日本做什么，我就打哈哈，我说挺好的，我找到自己的事情了。我在 YouTube 上做节目，跟王刚一样，是吧？你知道那王刚吗？做菜的啊，有很多中国人看啊，他们就挺高兴的，说那能挣着钱吗？我说还行吧。是吧？反正每天能吃饱肚子，其他的我就不讲了。那么将来有关部门找到他们的时候说：“哎，你弟弟在境外干什么？”他真的不知道，他不是装的。所以我也希望啊，有关部门不要难为他们，要他们真的不知道我在境外做什么。你们要想收拾我，你们就通过你们的途径来收拾我，嗯，也不要收拾我自己的家人，是吧？因为他们第一决定不了我做什么，第二说实在的也影响不了我做什么，是吧？这就是。我对我自己家人的方态度吧。王王局会加入其他国家的国籍吗？会，真的会，因为我的想法是啊，第一，我现在这个护照啊，出国太不方便了
，我想去哪儿采访啊，都要提前几个月去申请签证，无比之麻烦，你知道吧？第二呢，说句心里话，我现在国内我也回不去了，我回国肯定抓我，对吧？这还有什么疑问吗？我别说这个大陆了，台湾我都不敢去啊，不是那个香港我都不敢去，所以中国护照对我来说啊，没用了。但是我即便加入其他国家，我我认为我在文化上始终是个中国人，呃，我这辈子也不太可能变成一个其他国家的人了。就比如说我加入日本的国籍，加入美国的国籍嘛，因为这个国家的共同的历史我没有经历过，所以啊，我总是隔着一层，我这一辈子就是中国人了，呃，所以这个护照对我来说也没那么重要，我只是出于我自己的便利性考虑，你知道，就是我这个护照将来拿了以后出差采访是不是方便？然后呢，会不会给我提供一点保护？比如说我去迪拜采访的时候，被中国大使馆给我扣了，是吧？给我抓起来了，要给我遣送回中国。到那个时候，那这个领事保护会不会发挥作用，是吧？我这主要就是考虑这两点。嗯，嗯，从你的角度来讲，每天你的输出有实打实的影响到什么了吗？我觉得影响挺挺大的。很多人呢、啊，我的邮箱里经常会收到他们的邮件。他们来自于境内的或者境外的，我就昨天晚上的时候看邮件，还有一个人跟我讲，他说我几年前我还举报过你，但是现在呢，我通过看你的节目改变了我的人生，改变了我的价值观。我过去就是个小粉红，但是现在我看了你的节目，我觉得中国有很多方面需要改进，我就很开心，然后，然后很多人说，王俊你的节目啊，我把它下载下来给我父母看，一开始啊，他们。给他看别的 YouTube 的节目，他们害怕；那看你的节目，他们听得进去。哎，他觉得讲的有道理，而且慢慢改变了他们对中国政府的这个看法。他们过去觉得疫情期间中国政府搞的那些东西都是对的，但是看了你的节目，他们有的时候会陷入沉思。我觉得，人生最大的乐趣啊，就是通过自己价值观的输出，改变别人的看法，甚至改变别人的这种人生的目标。这是我觉得最有成就感的吧，所以我觉得这是我自己的想法。说实在的，支持这个节目往前走的动力是什么？就是这些人这些反馈啊，他们觉得我的节目，收看我的节目给他们带来了实实在在的影响，也包括他们的家人啊。好吧，我今天就讲到这儿了，已经我们这儿已经马上十二点了，嗯。好，那我们就这样了啊！欢迎大家参加我们的直播，嗯，也欢迎各位给我们的支持啊！我们下一次的直播，我们再约，好吗？再见，谢谢大家。